हेलो फ्रेंड्स मनमु फार्मी वन आफ द मोस्ट इंपारटे टापिक पोसालजी अने दिन चुद असल पोसालजी अंत दिन ये फैक्टर्स एफेक्ट दाने गुरी मन चूड़ी वीडियो फस्ट पोसालजी डेफिनेशन चूस न इट इज़ ए ब्रांच आफ मेडिकल सैन विच डी वित् डोसे आर् क्वांटी आफ् ड्रग् विच कैन बी अडमस्टर्ड टू पेशेंट अंत और पेशेंट की एंत डोस एंत क्वांटी आफ् ड्रग् इे अने दाने गुरी एक्सप्लेन सैन आर ए ब्रांच आफ् सैंस एन पोसालजी आ डोसे आर् क्वांटी आफ् ड्रग्स ने एला फिस्टर बै कंसीडरिंग वेरिय फैक्टर्स लाइक एज आफ द पेशेंट जेडर् आफ द पेशेंट सीवीआरिटी आफ् डिज आफ द पेशेंट यह वेरिय फैक्टर्स कंसीडर से पर्ट्युर् डोस अने फिस्टम जरूरत दिन तरह डिफरेंट रूट हाव डिफरेंट अप्रोप्रियट डोसे फर् एग्जापल ओरल के डोस उ पेरेंटरल के डोस उदीर नड़कन अबजॉर्बन रेट आफ द ड्रग् इज़ डिफरेंट इन ओरल अं पेरेंटरल अंत पेरेंट ओरल यानी अदर रूट आफ् अडमस्ट्रेषन का रूट की वेरे रूट की अबजॉर्बन रेट आफ् ड्रग् इज़ डिफरेंट अंत अबजॉर्बन रेट अने ओरल्लो तक पेरेंटरों एक् वाल डोसे अनेफरस डिफरस अने चूड्स नैक्स्ट ये फैक्टर्स अने डोस इंफ्लूंसो चूद फस्ट एज फैक्टर एज अने एट्ला इंफ्लूंसद और एट्ला एफेक्टोस बै चेजिंग द फार्मोकनेटिक प्रापर्टी आफ् ड्रग् अंत एडीएमई प्रापर्टी चेंज अभी तग्गन एजने फर् एग्जापल चिलड्रन चूसक दे आर् मोर् लैक्ली टू सेंसीट्व टू ड्रग्स अंत पिलो हेपाटिक रीनल फंक्षन का वेल डेवलपड उबी एडीएमई प्रापर्टी अने प्रापर का जरगो काबी दे आर् मोर् लैक्ली टू सेंसीट्व टू द ड्रग्स अंटे पिलने सेंसीट्व उ ड्रग्स की वन कंपे टू एलर्स मन बाडी फंक्षन अने अटे हेपाटिक रीनल यानी वेरिय फंक्षन अने वेल डेवलपड उबी वी आर् लेस् लैक्ली टू सेंसीट्व टू ड्रग्स नैक्स्ट जेडर् जेडर अने डोस इंफ्लूंस एट्लां मेटबालिज रेट बिटी मेन अंड उमेन इज़ डिफरेंट अटे उमेन मेटबालिज रेट अने तक उवेन कंपे टू मेन सो उमेन आर् मोर् सेंसीट्व टू ड्रग्स अंड मेन आर् लेस् सेंसीट्व टू ड्रग्स अंत का उमेन अने चाल सेंसीट्व उठर का बट्टी दी नीड टू टेक् स्पेषल के मेनस्ट्रेषन सैकिल प्रेग्नसी अं लाक्टेषन पीरियड्स उमेन अने स्पेषल के डोसेस नैक्स्ट फैक्टर एंटे बाॉडी वेट बाॉडी वेट अने डोस इंफ्लूंस फैक्टर्स इंपारटे फैक्टर अन्ट एन बाडी वेट कंसीडर से मोस्ट आफ द टाइम्स डोस अने पेशेंट की फिस्टम जरूरत ऐवरेज डोस आफ द पेशेंट बाडी वेट कंसीडर से अंत एम जी पर्जी अंटद कदा एम जी पर्जी अने बाडी वेट कंसीडर से इन जरूरत मन बाडी वेट कंसीडर से डोस फिस्से टाइम मेन गुर्तपेवा पाइंटन ओबेस पेशेंट यानी चिलड्रन यानी मोल नरिज पेशेंट यानी पेशेंट की अच्छे एपू बाडी वेट कंसीडर से डोस इजाकना स्पेषल के अनेकन नैक्स्ट फैक्टर रोट आफ् अडमस्ट्रेषन रोट आफ् अडमस्ट्रेषन अने डोस इंफ्लूंस एट्लान ये रूट आ डोस दिन बेजेसको डोस एक्वनी तक गुड़ जरूरत फर् एग्जापल ईवी डोज दूसरे ईवी रूट आफ् अडमस्ट्रेषन प्रिफर अड अबारबन आफ द डोस इज मोर् काबटे मन डोस अने तक ओवरल रूट अबारबन आफ द डोस इज लेटी मन ओरल रूट डोस अनेकाले वीडियो चूसे वाली नीन चसइनमेंट इदाकन एन ए रूट आफ् अडमस्ट्रेषन अबारबन रेट एक् दाँची ए रूट आफ् अडमस्ट्रेषन अबारबन रेट तक अने इंक्रीजिंग आर्डर आर् डिक्रीजिंग आर्डर अने कमेंट चयी नैक्स्ट टाइम आफ् अडमस्ट्रेषन फैक्टर अन्ट अंत ये टाइम ड्रग्नवने डोस इंफ्लूंस एट्लांटे फुड उन्नवा ड्रग् एम टी स्टमक तो दुकुनावा रे का मन को अर्थ कॉले फुड उन्नपूटे अबारबन रेट अने तग्तनी एम टी स्टमको अबारबन रेट अने इंक्रीज मन दी बेजेसको डोस प्रिपेर फिस्टा अभी का 
కొన్ని మెడిసిన్స్ బిఫోర్ మీల్ తీసుకోవాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ ఆఫ్టర్ మీల్ తీసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే దాని యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కానీ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఈ టైం ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది కూడా ఒక చిన్న ఫ్యాక్టర్ దేన్ని డోస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే దాంట్లో నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు అని అంటే ఆ పేషెంట్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లు ఉండు అంటే ఎట్లాంటి మనుషుల మధ్యలో ఉన్నాడు అనేది కూడా అతనికి ఎంత డోసు కావాలి ఇన్ కేసు అతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు వాళ్ళ అందరితో వాళ్ళ నుంచి మంచి బూస్టప్ దొరుకుతుంది అని అంటే తనకి డోసు అనేది ఎక్కువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అతని సైకలాజికల్గానే అతను క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఒక డోస్లో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ అంటే ఒక పేషెంట్లో ఒక డిసీజ్ ఉంది అని అంటే ఆ మెడిసిన్ అనేది డోసెస్ చేంజ్ చేయాలి ఎందుకు అని అంటే ఆ డిసీజ్ అనేది ఆ డోస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే బార్బుచరైడ్స్ అండ్ క్లోర్ ప్రోమాజిన్ అనేది సిర్రోసిస్ని ప్రొలాంగ్ చేస్తుంది అని అంటే మీరు ప్రొలాంగ్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంది నార్మల్గా ఏదైనా మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు డిసీజ్ని తగ్గిస్తాయి కానీ ఇక్కడ బార్బుచరైడ్స్ అనేటివి సిర్రోసిస్ అనే లివర్ డిసీజ్ని పెంచుతున్నాయి కాబట్టి డిసీజ్ అనేది కూడా ఈ డోస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే అక్యుములేషన్ ఈ అక్యుములేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ డోస్ కానీ ఏదైనా డ్రగ్ రిపీటెడ్గా తీసుకున్నామని అనుకో అవి అక్యుములేట్ అయ్యి టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి ఎందుకు అని అంటే మన బాడీకి ఒక సర్టెన్ ఎంజీ ఆఫ్ డ్రగ్ కావాలనుకో మనము రిపీటెడ్గా తీసుకున్నాం అనుకో అవంతా అక్యుములేట్ అయిపోయి దాని యాక్టివిటీని ఎంకరేజ్ చేసి టాక్సిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అక్యుములేషన్లో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే డిజిటలీస్ ఎమిటిన్స్ హెవీ మెటల్స్ అనేటివి అక్యుములేషన్కి ఛాన్స్ అయ్యే మెడిసిన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అడిటివ్ ఎఫెక్ట్ అడిటివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంది అని అంటే వెన్ టూ ఆర్ మోర్ డ్రగ్స్ అడ్మినిస్టర్ టుగెదర్ ద యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు సమ్ ఆఫ్ దర్ ఇండివిజువల్ ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్ అంటే ఒక టూ డ్రగ్స్ కానీ దానికంటే ఎక్కువ డ్రగ్స్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు దాని ఇండివిజువల్ యాక్షన్ ఎంత ఉంటుందో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు కూడా దాని యాక్షన్ సేమ్ ఉండడాన్ని అడిటివ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ సినర్జిజం సినర్జిజం అంటే సింపుల్గా చూసినట్టయితే మనము యాక్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఏ అండ్ డ్రగ్ బి టుగెదర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్లీ అంటే ఎప్పుడైతే మనము రెండు కలిపి తీసుకున్నామో ఏ డ్రగ్ని బి డ్రగ్ని దాని యొక్క యాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది ఎప్పుడు వాటి ఇండివిజువల్ యాక్షన్ తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా డ్రగ్ ఏ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ యాక్టివిటీ చూపించింది డ్రగ్ బి అనేది థర్టీ పర్సెంట్ యాక్టివిటీ చూపించింది థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ వెన్ ఇవి రెండు కలిపి తీసుకున్నప్పుడు యాక్టివిటీ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ అయింది అనుకో దాన్ని సినర్జిజం అని అంటాం నెక్స్ట్ యాంటాగోనిజం యాంటాగోనిజం అని అంటే యాక్షన్ ఆఫ్ వన్ డ్రగ్ ఈజ్ అపోజ్డ్ బై అదర్ డ్రగ్ ఆన్ ద సేమ్ ఫిజియాలజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక డ్రగ్ ఫిజియాలజికల్ సిస్టమ్లో ఉందో దాని యాక్టివిటీకి అపోజ్గా వర్క్ చేసే డ్రగ్ని ఇయ్యడము యాంటాగోనిజం మెకానిజం అని అంటాం ఈ యాంటాగోనిజంని మనం మోస్ట్లీ పాయిజన్ కండిషన్స్లో చూస్తాం అని అంటే ఎప్పుడైతే ఒక డ్రగ్ కానీ ఏదన్నా ఒక పాయిజన్ సబ్స్టెన్స్ కానీ బాడీలోకి వెళ్ళింది అనుకో దానికి యాంటీడోడ్ ఇస్తాం దాన్ని యాంటగోనిజం మెకానిజం అని అంటాం అనమాట దాని తర్వాత టాకిఫైలాక్సిస్ టాకిఫైలాక్సిస్ అనే దాన్ని చూస్తే ఏంది అని అంటే వెన్ సమ్ డ్రగ్స్ రిపీటెడ్లీ అడ్మినిస్టర్డ్ ఎట్ షార్ట్ ఇంటర్వెల్స్ ఇది మెయిన్ షార్ట్ ఇంటర్వెల్స్ టైంలో ఎప్పుడైతే డ్రగ్స్ని రిపీటెడ్గా మనం ఇస్తుంటామో దా డ్రగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన సెల్ రెసెప్టార్స్ని బ్లాక్ చేసేసి ఫార్మకలాజికల్ యాక్టివిటీని డిక్రీజ్ చేస్తాయి ఆ ఫార్మకలాజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మనం డోస్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కానీ అది రివర్స్ కాదు కాబట్టి టాకిఫైలాక్సిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి మనము దృష్టిలో పెట్టుకొని డోసెస్ అనేటివి ఓన్లీ ఫిజిషియన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టు మాత్రమే మనము తీసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఎఫిడ్రైన్ ఇన్ షార్ట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆస్తమా అంటే ఆస్తమాలో ఎఫిడ్రైన్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో షార్ట్ ఇంటర్వెల్స్లో అది ఏమవుతుంది రెసెప్టార్స్ని బ్లాక్ చేసేసి యాక్టివిటీ అనే దాన్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ టాలరెన్స్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంది అని అంటే వెన్ అన్యూజువల్ లార్జ్ డోస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎలెక్ట్ ఏ ఆర్డినరీ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏవైతే డ్రగ్స్ ఆర్డినరీ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయో ఆ డ్రగ్ అనేది ఎక్కువ డోసెస్లో కావాల
టాలరెన్స్లో ఎందుకు అని అంటే రిపీటెడ్ కానీ లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ నుంచి దానికి అడిక్ట్ అవ్వడం కానీ చేసినట్టయితే ఆ డ్రగ్ యొక్క టాలరెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ స్మోకర్స్ కెన్ టాలరేట్ నికోటిన్ నికోటిన్ అనే దాన్ని వాళ్ళు స్మోకర్స్ అనేటోళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇంక్రీజ్ డోస్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాన్ని మనము టాలరెన్స్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇడియోసింక్రసీ ఇడియోసింక్రసీని మనము ఎలర్జీ అని కూడా అని అంటాం ఎందుకు ఎలర్జీ అనేది కూడా అంటాం అంటే ఎప్పుడైతే ఒక డ్రగ్ తీసుకున్నాం అనుకో అది నార్మల్ యాక్షన్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ చూపించేసి మనకు కావాల్సిన యాక్టివిటీ కాకుండా వేరే యాక్టివిటీని చూపించేసి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడాన్ని ఇడియోసింక్రసీ అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి యాస్పిరిన్ యాస్పిరిన్ మనం తీసుకున్నాం అనుకో కొంతమంది యాస్పిరిన్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కామన్గా గ్యాస్ట్రిక్ హెమరేజ్ అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు దేనికి ఎలర్జీకు యాస్పిరిన్కి ఎలర్జీ కాబట్టి వాళ్ళకి గ్యాస్ట్రిక్ హెమరేజే హెమరేజ్ అనేది వాళ్ళు ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇవండి ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు ద డోస్